ini adalah t-shirt dari brand lokal termahal coy yang pernah saya punya buset deh langsung kita unboxing Halo semuanya, baik lagi dengan saya Rifa Risman di video kali ini marketing lagi coy ya. Jadi buat teman-teman nih ya yang mungkin bingung sekarang nih THR-nya nggak habis habis ya, bingung cara ngabisin uang THR-nya nih. Saya ada rekomendasi sebuah t-shirt yang menurut saya secara harga nggak bisa saya katakan murah. Ini adalah brand termahal yang pernah saya punya coy, buset dah ya. Oke ini dari sebuah brand yang namanya adalah Faceless. Ya di sini ada satu, ada dua, ada tiga ya punya packing atau box yang cukup spesial dan setiap pembeliannya itu punya akses aksesoris yang banyak juga gitu ya karena memang dari harganya ya itu lumayan coy nggak bisa saya katakan murah tapi nggak tahu worth it atau nggak karena ini harus di unboxing dulu satu per satu oke okay, kita buka yang pertama saya suka sih untuk packingnya ya simple banget tapi nggak norak gitu cuy asik sih ya faceless oke okay. dan langsung kita buka ini Nah kurang lebih seperti ini yang saya dapatkan ini ada kayak uh, apa ya semacam greeting card gitu coy Kemudian di sini ada stiker pack weh tambah ada dua stiker packnya coy Terima kasih ya dapat keychain juga ya Nah jadi setiap pembelian tuh pasti dapat ini coy ya Yang saya ketahui ya coy dari faceless ini uh, dia selalu memakai bahan yang benar-benar premium Maka dari itu harganya juga nggak uh, seperti apa ya pada umumnya lokal brand untuk sebuah t-shirt kan biasanya range-nya ada di angka 150 100 ribu sampai 200 ribu rupiah di brand ini nggak ngambil di sektor harga segitu ya kita buka dulu dah ini uh, zip lock gitu ya faceless kemudian ini dia sebuah t-shirtnya ini nah ini ya faceless untuk si label wovennya kemudian di sini size-nya 4 kalau size-nya 4 ini mengingatkan saya dengan dominate dominate itu kalau pakai sizing ya gitu ya 1 2 3 4 4 itu kalau nggak salah setara dengan XL di sini untuk si materialnya sendiri sih emang ini bagus banget sih ya ini jenis tipikal material yang enak banget dipakai kalau pas dicuci kemudian disetrikanya itu gampang banget licinnya atau gampang banget rapinya dan kemudian di bagian depan udah ini ada gambar wajah seorang gitu tapi agak ngeblur gitu ya siapa ini ya Moriseri itu siapa sih kurang tahu lah ya kemudian di sini ada label wovennya lagi faceless gini kemudian di bagian belakangnya I have no limitation faceless dah ini placementnya atau positioningnya ya untuk si sablonnya ini ada di tengah-tengah coy untuk cuttingan dari t-shirt ini adalah boxy ya dan kemudian untuk bahan yang dipakai ini jenisnya adalah heavy white cotton ya kelihatan banget nih kalau si bahannya sendiri ini ketika dipakai ya teman-teman ngeliat nih pasti uh, kayak punya volume gitu dan dan kemudian dan untuk bahan yang dipakai ini nggak kaleng-kaleng yaitu American Combat. Untuk harganya sendiri untuk t-shirt yang ini ya itu adalah Rp487.000. Oke, untuk boxnya sendiri yang kedua ini sama persis ya. Jadi langsung kita buka aja ya, cuy. Nah, di sini yang kita dapatkan sama seperti yang sebelumnya. Ini warnanya bagus banget sih. Kemudian di sini ada di bagian dada nih ada sablon ini pasti sol ya. Kemudian di sini saya pakai size 3, coy. Ya, karena kemarin ketika ditawarin pilih size berapa Ya, antara tiga dan empat lah, karena saya nggak tahu ya. Ini uh, paling pasnya pakai SS3 atau empat, jadi ya pilih dua-duanya aja lah ya. Di bagian belakangnya, it's not that serious gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, untuk si uh, faceless ini, untuk t-shirt yang kedua, untuk cuttingannya sendiri ini adalah boxy, dan ini adalah pertama kalinya saya punya t-shirt boxy, coy. Saya nggak tahu deh bedanya apa ya antara boxy dengan reguler, uh, dengan reguler dengan dengan uh, oversize ya tapi ini saya coba nanti biar saya tahu rasanya seperti apa ya untuk bahan atau material yang sendiri dipakai sama seperti yang sebelumnya pakai American Combat dan kemudian ini tipe ini katunya adalah heavyweight oh, jujur kalau saya sendiri sih dibuat daily paling nyaman tuh yang ya simple simple yang 24s dan ini saya kurang tahu ya seperti apa ketika saya pakai daily karena ini baru saya unboxing seperti ini belum saya pakai untuk daily nantilah di akhir video saya sampaikan kalau dipakai daily di cuaca kota Surabaya yang panas kira-kira nyaman atau enggak ya dan untuk harganya si teaser ini masih di angka 400an ribu rupiah tepatnya itu 463 ribu rupiah oke sekarang yang gede nggak tahu deh ini isinya apa ya mungkin jadi lebaran di sini ada faceless faceless more langsung kita buka aja karena sama persis cuma beda ukuran boxnya ini sedikit lebih gede aja ya untuk isinya mas sama ya ada keychain nih 
kemudian ada ini apa namanya uh, greeting card sama seperti yang sebelumnya kemudian ada stiker pack dah kemudian ini dia ini sepertinya sih hoodie ya anjir berat banget cuy ini hoodie nya ya faceless faceless more faceless uh ber bener tebal banget coy hmm hmm ya yeah. oke okay. Entah kenapa, saya itu adalah tipikal orang yang suka banget dengan hoodie tanpa ada tali di bagian kupluknya, coy. Ini nggak ada talinya, ya. Nah, saya suka tuh seperti ini karena apa ya? Karena tali itu kalau bagi saya ya nggak pernah saya pakai, jadi ngapain ada gitu ya? Oh nggak dipakai ya. Ntar. Nah, jadi hoodie ini itu memakai bahan dengan tingkat gramasi 330 GSM, coy. Makanya kok tebel banget, gitu ya set ini tebal banget coy dan kemudian di sini ada sablonan ya ini plastisol faceless bintang-bintang gitu di sini ada faceless uh, faceless lagi sampai ribet kan saya ngomongnya ini label woven gitu dan untuk di bagian belakangnya coy wah ini sablonnya apa ya plastisol tapi bener-bener tembus eh setiap tembus apa bener-bener tebal banget coy sampai punya kayak teksturnya gitu ya nih ini tebal banget ini ya sampai kayak double double ini pasti apa rubber ya ya itulah ya saya kurang tahu sih masalah jenis-jenis sablon ya tapi yang pasti ini tebel banget untuk sablonnya ini I choose a bad influence for my good influence gitu ya ini benar-benar tebel banget ya jadi ada teksturnya gitu Ntar saya lihatkan ke teman-teman kelihatan nggak ya ketebalannya ya lo nah, pokoknya ini tebel banget ya sampai kayak sablon-sablon tipikal rubber tuh tapi ini punya tekstur coy di bagian sini kayak kasar-kasar kalau rubber itu kan biasanya halus banget ini enggak ya kasar-kasar gitu wih kokil banget ya yang pastinya ini ketika saya pakai dengan cuaca kota Surabaya nggak cocok coy beneran nggak cocok karena ini udah tebel banget yang pastinya ya gerah tapi buat temen-temen yang tinggal di daerah dingin tuh ini cocok banget coy ya tapi nggak tahu deh dengan harganya cocok atau enggak ya karena hoodie ini tuh harganya 760an ribu rupiah coy setelah saya cobain seharian yang bisa saya simpulkan dari brand faceless ini untuk bahannya emang enak tapi karena lumayan tebel jadi kurang cocok aja dengan wilayah yang panas seperti tempat saya tinggal nih Surabaya ini lagi panas-panasnya cuy kemudian untuk size di sini rasa Biasanya saya lebih nyaman pakai size 4 dengan referensi ya berat 77 kg dan tinggi 178 cm. Tapi jujur ya saya kurang pede pakainya karena cuttingan box itu di bagian perut agak pendek ya. Jadi ya gimana ya tapi baik lagi ke selera masing-masing loh ya. Hal ini karena saya belum terbiasa aja cuy. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah pakai dari brand ini, ya, Faceless. Dan teman-teman punya beda pendapat dengan saya, atau ada informasi lain yang belum saya sampaikan di video ini, teman-teman langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang mungkin cocok dengan tiga produk yang sudah saya unboxing, untuk link pembeliannya, udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah, ya. Dan terakhir nih, buat teman-teman yang mungkin ada request saya harus bahas brand lokal apa, ya, sepatu, kaos, atau apapun lah, terserah ya, bang random juga boleh teman-teman langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal karena lokal istimewa, saya Nori Farisman thanks for watching, stay positive, and your baby brighter, see you next time